சில இடங்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க தொழிலாளர்களை வந்து விற்கிறாங்க குவைத்தில் வந்து அந்த பெண்ணு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கணும் கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கணும் வெயிட்டாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து வேலைக்கு அனுப்புகிறாங்க இந்த மேம் சொன்ன மாதிரி உடம்பு அழகாக இருக்கணும் குண்டாக இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு இதாக நீட்டாக இருக்கணும் அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் தமிழ்நாட்டுக்கார பொண்ணுங்களை ரொம்ப அது தமிழ்கார பொண்ணுங்களை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க தமிழ்நா தெலுங்கு பிலிப்பைன்ஸ்னு அவங்களுக்குனா அவங்க ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஊருக்காரங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்க எதாக இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருந்துக்கிறாங்கம்மா தமிழ் பொண்ணுங்க அந்த மாதிரி இல்லை வெளியிலையும் சொல்ல முடியாது அப்பா மாட்டே சொல்ல முடியாது கட்டணம் புருஷன்ட்டு சொல்ல முடியாது அண்ணன் வீட்டை ஆட்டையும் சொல்ல முடியாது சொன்னான் அவனை போக சொன்னமா நீ எதுக்கு போனேன் அந்த மாதிரி டார்ச்சர் வரும் மாமியா மாணவர்களும் ஒரு இது மாதிரி பேசுவாங்க அவங்களால வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாத அளவுக்கு சூழ்நிலை உருவாக்கிறாங்க போய் இருந்த ஃபார்ட்டின் டேஸ்க்கே சிக்ஸ் டைம்ஸ் தான் சாப்பிட்ருக்கேன்னா பார்த்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு சாப்பாடு எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டுருப்பேன் அப்படின்னு பார்த்துக்கோ அப்படினா மயக்கம் வராதா காரண காலையில் நான் ஒரு நாலரை மணிக்கெலாம் எந்திரிக்க சொல்கிறாங்க நாலரை மணிக்கு எந்திரிக்க சொல்லிவிட்டு நைட்டு பன்னெண்டரை மணி ஒரு மணி மதியான சாப்பாடு சாப்பிட்றது கூட ஃபோன் கூட சொல்கிற அளவு கூட இல்லை எங்கள் வீட்டில் சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு சொல்லி நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஆனால் அங்கே போய் சாப்பிடுன்னு சொல்கிறத கூட யாருமே இல்லை சாப்பாடு கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் நான் வந்து அஞ்சு நாளாக சாப்பிடாமல் இருந்தேன் அஞ்சு நாள் சாப்பிடாமல் இருந்தேன் கையில் சுட்டு இங்கெல்லாம் சுட்டு நான் மயக்கப்பட்டு அஞ்சு நாள் சாப்பிடாமல் இருந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்ததுனால பச்சை தண்ணியை குடிச்சிட்டே வேலை பார்த்ததுனால படியில் வந்து உருண்டு கீழே விழுந்துட்டேன் உருண்டு விழுவும் நான் வந்து ட்ராமா பண்ணுறேன் ஆக்சன் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில் இது பத்தி இருக்குல்ல அந்த ஊரில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பத்தி அந்த பத்தியை வச்சு இங்கே சுட்டு இதை சுட்டு பட்டை வத்தல் இருக்குல்ல நம்ம ஊர் பட்டை வத்தல் மாதிரி இருக்காது அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் பட்டை வத்தல் அதை அதை கங்களை வச்சு சாம்பிராணிலாம் காட்டி மூக்களை வச்சு அடித்து இங்கேருந்து அடித்து நான் ஆறாவது மாடிலேருந்து கீழே குதிக்க போகிறேன்னு சொன்னதுனால தான் என் ஆஃபீஸில் வந்து விட்டாங்க செவன் டேஸ் வந்து ஒரு ரூமில் வச்சுருந்து தேவையில்லாமல் அது இதுன்னு பேசி என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நான் இங்கே வந்து இந்தியாவுக்கே வந்து சேர்ந்தேன் ஆனால் இந்தியாவுக்கு வந்து ஒன்றரை மாதமாக இப்போ தான் வந்து ஒன்றரை மாதம் ஆகுது இந்தியாவுக்கு வந்து என் மனநிலையும் சரி உடல்நிலையும் சரி என்னை அவங்க அடித்த அடி இன்னும் வலிக்கிறேன் என்னால் தலை கூட சிவ முடியல அந்தளவுக்கு அடித்த டார்ச்சர் பண்ணாங்க அந்த அக்கா பல்லை உடச்சி செப்பலை வச்சு அடித்து மூக்கில் எடுத்து அடித்து ரத்தம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படி அந்த அக்காவுக்கும் கையில் சூடு வச்சு இந்த கையை பிடிச்சி திரி கையை தூக்க முடியாமல் இருக்காங்களா அதோட ஒர்க் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க வரையிலலாம் நல்லா தானே வர்றேன் ஆட்டிக்கிட்டு மினிக்கிட்டு வர்றேன் அப்புறம் வர மாதிரி போகிறேன் என்ன சுற்றி பார்க்குற பரியா உங்கள் அப்பா வீட்டு காசா உங்கள் குருசி வீட்டு காசா எங்கே போய் கொடுப்பேன் வந்துட்டே இல்லை வந்து இருந்து ஆகணும் அம்மா தகாத வார்த்தையில் பேசுகிறதுனால பொம்பளைங்க பேசவும் முடியல ஏன்னா அடுத்த ஆம்பளைங்கிட்ட போய் நம்ம எப்படி ஆனால் தமிழ்காரங்க தான் அங்கே இருக்காங்க நம்ம தமிழ் ஆளுங்க தான் லேடிஸும் சரி ஆஃபீஸில் ஜென்ஸும் சரி இருக்காங்க ஆனால் அவங்க தமிழ்காரங்களே அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ வந்து இப்போ ஏஜென்ட்கள் வந்து ஒரு புதிய முறையை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இங்கேருந்து போகும் பொழுது எந்த தொழிலாளியும் எந்த பைசாவும் கட்ட வேணாம் அப்படிங்கிறது சொல்லி ஒரு ஏமாற்று சொல்ல சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அங்கே போன பிறகு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்த பிறகு திரும்பி வர்றதுக்கு வந்து குறைந்தது ரெண்டு லட்சமாவது அவங்க கட்டினா தான் ஊருக்கு திரும்பி வர முடியும் உயிரோடு திரும்பி வர முடியும் அப்படின்னு பல மிரட்டல்கள்லாம் விட்டு அதனால் பாதிக்கப்பட்டு திரும்பி வந்த பெண்கள் தான் இங்கே நம்ம மத்தியில் இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து எல்லாம் குவைத்துக்கு போனவங்க தான் இங்கே வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி கூட கத்தார்லேருந்து ஒரு பெண்ணை வந்து வீட்டு வேலைக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கத்தார்லேருந்து எஜிப்டுக்கு டிராஃபிக் பண்ணி அவங்களும் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்து இன்றைக்கி தான் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி ஓமான்லேயும் சமீபத்தில் நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் பத்திரிகையில் பார்த்துருக்கோம் ஒம்பது பெண்கள் வந்து இது மாதிரி பல பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாகி ஷெல்டர் ஹோமில் இருக்கிறது குவைத்திலே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி குவைத்து ஷெல்டர் ஹோம்லேயே இன்னும் நம்ம மக்கள் வந்து அதிகம் அங்கே இருந்துக்கிட்டு வர முடியாமல் பல கஷ்டங்களுக்கு ஆளாகி இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி வந்து ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பாதிப்புகள் வந்து இவங்களுடைய பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமாக தான் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு குறையிறதே இல்லை காரணம் என்ன அப்படின்னா இது மாதிரி படிக்காத பெண்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லை இன்றைக்கி தமிழக அரசாங்கம் வந்து இன்றைக்கி மற்ற தொழிலாளர்களுக்கு ஆண்களுக்கெல்லாம் ஒரு முன் தயாரிப்பு பயிற்சியை வந்து நம்ம மத்திய அரசா அரசாங்கத்தோடு இதை சேர்ந்து அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு நாளும் போகிறவங்களுக்கு முன்னாடி எப்படி பாதுகாப்பாக போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு முன் தயாரிப்பு பயிற்சி நடக்குது அதே மாதிரி இந்த வீட்டு வேலை தொழிலாளர்களுக்கு வந்து இந்த பயிற்சியை வந்து கட்டாயமாக்குனா அவங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி
நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து வேலைக்கு போகணுன்ற எண்ணத்தில் நான் வந்து இங்கேருந்து வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு போகல என்னோடய க குடும்ப சூழ்நிலைக்காக தான் நான் வேலைக்கு போனேன் ஏன்னா ஒரு அஞ்சு மாதமாக வந்து ப்ரெயின் வாஷ் பண்ணாங்க போன்ற எண்ணம் கிடையாது அஞ்சு மாதம் வந்து ப்ரெயின் வாஷ் பண்ணாங்க உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தருவாங்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா தருவாங்க அந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு அஞ்சு மாதமாக ப்ரெயின் வாஷ் பண்ணி எங்கள் வீட்டில் மாமியா மாமனார் ஹஸ்பண்ட் யாருமே சம்மதிக்கலை அந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்புறம் அப்புறம் போக போக உங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் முடிச்சுட்டா ஒன் லேக் சம்பளம் தருவாங்க அந்த மாதிரி சொல்லி தான் கூட்டிகிட்டு போனாங்க சரி ஒன் லேக் தரேன்னு சொல்கிறாங்களே சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஃபார்ட்டி தௌ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தர்றாங்க நிறைய படித்தவங்களுக்கு கூட இந்த இது சேலரி கிடைக்கல நம்மளுக்கு தருதா தராங்களே அப்படின்ற இடத்துல போனால் நம்ம பசங்களை நல்லபடியாக படிக்க வைக்கலாம் ஃபியூச்சர் பிள்ளைங்க ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும் நம்ம தான் கஷ்டப்படுறோம் பிள்ளைங்க ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்குன்றக்காக போனோம் இங்கேருந்து என்னை ஃபஸ்ட்டு ஹோம் நர்சிங் நான் ஏற்கனவே இங்கே கேரளாவில் ஹோம் நர்சிங் முடிச்சிருக்கேன் ரெண்டு வருஷம் படு பார்த்துருக்கேன் இங்கேருந்து நான் போய் இங்கேருந்து சென்னை வந்ததுக்கப்புறம் சொன்னாங்க உங்களுக்கு ஹோம் நர்சிங் கிடையாது சைல்டு கேர் தான் உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஓகே பரவாயில்ல இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் சைல்டு கேர் தானே இது எவ்வளோ அது எவ்வளோ அதே சேலரி தானே தராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஓகே அப்படி சோ சரி நான் நான் பார்க்குறேன் நான் சொல்லிட்டு போயிட்டு நம்ம பசங்களை பார்த்துக்கிற மாதிரி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் போயிட்டேன் போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் இவங்க இங்கேருந்து ஸ்ரீலங்காவில் கூட்டி போனாங்க என் கூட வந்த திருவண்ணாமலைக்கார பொண்ணுங்க ஒரு ஏழு பொண்ணுங்க வந்தாங்க சென்னையில் வந்து ஒரு பொண்ணு நான் ஒரு பொண்ணு மொத்தம் எட்டு ஒம்பது பேர் போனோம் போனால் ஒவ்வொரு பொண்ணுங்களும் தனித்தனி ரூம் போட்டிருந்தாங்க எங்களால் ஓப்பனாக சொல்ல முடியல ஒரு த்ரீ பொம் த்ரீ லேடிஸ் மட்டும் நாங்கள் தனியாக இருந்தோம் எங்களால் ஏன் தனியாக இருந்தோம்னு சொல்ல முடியல தனியாக ஒரே ரூமில் மூணு பேர் இருந்தோம் மற்ற ஏழு பேர் எட்டு பேரும் தனித்தனி ரூமில் கூட்டிகிட்டு போனாங்க அந்த பொண்ணுங்க வந்து ஏர்போர்ட்டில் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து மஸ்கட்டுக்கு போகிறக்காக ஃப்ளைட் ஏறுக்காக ஏர்போர்ட்டில் வந்து ஸ்ரீலங்கா ஏர்போர்ட்டில் வந்து நாங்கள் எல்லோரும் ஷிஃப்ட் ஆகி எல்லோரும் ஒன்றா பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் சொல்கிறாங்க அந்த பொண்ணுங்க சொல்லி அழுகும் போது பேங்களூர் காரப்பொருள்லாம் சொல்லி அழுகும் போது என்னால் வெளியில் எப்படி சொல்கிறோம் தெரியல அந்தளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்காங்க அந்தளவுக்கு ரொம்ப மனசளவலை உடம்புலையில் ரொம்ப டார்ச்சல் பண்ணியிருக்காங்க எங்களுக்கு தெரியலை ஆனால் இவங்க வந்து இவங்க ஏஜ் என்ன சொல்கிறாங்க பரவாயில்ல நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் வந்து பரவாயில்ல நீங்கள் நாங்கள் சொல்கிற வேலை தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி எனக்கு நம்மளுக்கு அந்த சூழ்நிலை அமையலையே நம்ம போகிற இடத்துல நல்லா தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மஸ்கட்லேருந்து குவைத் போனோம் குவைத்து போய் நான் போய் ஒரு வீட்டில் போய் என்னை போய் விட்டாங்க விட்டால் அங்கே போய் கார காலையில் நான் ஒரு நாலரை மணிக்கெலாம் எந்திரிக்க சொல்கிறாங்க நாலரை மணிக்கு எந்திரிக்க சொல்லிவிட்டு நைட்டு பன்னெண்டரை மணி ஒரு மணி இது மதியான சாப்பாடு சாப்பிட்றது கூட ஃபோன் கூட சொல்கிற அளவு கூட இல்லை எங்கள் வீட்டில் சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு சொல்லி நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஆனால் அங்கே போய் சாப்பிடுன்னு சொல்கிறது கூட யாருமே இல்லை சாப்பாடு கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் நான் போய் சாட்டர்டே மார்னிங் அங்கே போய் இறங்கினேன் சாட்டர்டே ஈவினிங்லாம் எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லிட்டேன் எனக்கு இங்கே இருக்க பிடிக்கலாமா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஹஸ்பண்டே அம்மாட்டே அழுதேன் அண்ணன் இங்கே சென்னையில் தான் இருக்கான் ஒர்க் பண்ணுறான் அவன் அங்கிட்ட இங்கிட்டு கடை வாங்கி ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பே பண்ணுங்க பே பண்ணால் உங்கள் சிஸ்டரை நாளைக்கே நாங்கள் ஃப்ளைட்டு மாற்றி விட்டுருவோம் நீங்கள் இந்தியாவுக்கு அனுப்பிவிட்ருவோம்னு சொன்னாங்க ஓகேன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அண்ணன் சண்டே ஈவினிங்லாம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பே பண்ணிட்டான் பே பண்ணாலும் வந்து மறுபடிக்கும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழித்து மறுபடிக்கும் இல்லை நீங்கள் இன்னும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கட்டணும் அப்போ தான் அவங்க சிஸ்டரை விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் மறுபடியும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அங்கிட்டும் கடை கடை வாங்கி பிள்ளை உயிரோட வரணுமின் இருக்கா அங்கிட்டு கிட்ட கடை வாங்கி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதையும் பண்ணிட்டாங்க மறுபடிக்கும் மறுநாள் காலையில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் வேணும் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் இருந்தால் தான் அவங்க பொண்ணு உயிரோட வரும் இல்லைன்னா வராது இங்கேயே தெப்டி கேஸில் போட்டுருவோம் அந்த மாதிரி சொல்லி எங்கள் அம்மாவை மிரட்டி ப்ரெயின் வாஷ் பண்ணி இது பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினாங்க எங்கள் அண்ணா ஃபோனில் கான்ஃபிடன்ஸ் கால் இருந்தாங்க ஃபோனில் எங்கள் அண்ணா சொன்னால் இன்னும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுக்குற அளவுக்கு நாங்கள் வசதி இல்லை இந்த அளவுக்கு வசதி இருந்தால் எதுக்கு நாங்கள் அங்கே வர்றோம் எங்களுக்கு எதுக்கு நாங்கள் அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலும் அவங்க வந்து நான் வந்து அஞ்சு நாளாக சாப்பிடாமல் இருந்தேன் அஞ்சு நாள் சாப்பிடாமல் வந்து கையில் சுட்டு இங்கெல்லாம் சுட்டு நான் மயக்கப்பட்டு அஞ்சு நாள் சாப்பிடாமல் இருந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்ததுனால பச்சை தண்ணியை குடிச்சிட்டே வேலை பார்த்ததுனால படியில் வந்து உருண்டு கீழே விழுந்துட்டேன் உருண்டு விழுகவும் நான் வந்து ட்ராமா பண்ணுறேன் ஆக்சன் பண்ணுறா அப
ஜிகனின்றவங்க ஒரு இங்கே இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து என்னை ஷிஃப்ட் பண்ணது வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண வந்து ஏஜென்ட் பேர் வந்து கனி இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த ஊர் ஏஜென்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒன் எயிட்டி தினார் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஒரு தினார் தான் அந்த ஊர் காசுக்கு வந்து நம்ம ஊர் பணம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒன் எயிட்டி தினார் கொடுத்துட்டு உன்னை நாங்கள் எப்படி சும்மா விட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஒன் எயிட்டி தினாருங்கையில் அது வந்து ஃபோர் லேக்ஸ் த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் லேக்ஸ் அந்த மாதிரி வருது கொஞ்சம் என்ன மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணுங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால தான் சரி நம்மளுக்கு என்னாலும் பரவாயில்ல அப்படின்றதுக்காக தான் வந்தேன் ஒன்றரை லட்சம் பணம் பணத்துக்கும் போய் மனநிலையும் உடல் அளவையும் ரொம்ப கஷ்டப்படுற என்னைய மாதிரி நிறைய பொண்ணுங்க அங்கே போய் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க எனக்கு முந்தா நாள் கூட நல்ல நாளைக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு ஃபோன் ஃபோன் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க என் ஃபோனை கூட உடச்சி போட்டாங்க எனக்கு அவங்க தெரியாமல் ஃபோன் கொடுத்த அந்த ஃப்ரெண்டை கூட நீ தான் ஃபோன் கொடுத்து அவளுக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணியிருக்க நீ தான் அவளுக்கு ஃபோன் கொடுத்து அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபோன் கொடுத்து இந்த ஃபோட்டோவில் கூட அனுப்பிவிட்டுருக்காங்க அவங்க எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் போட்டுவிட்டுருக்காங்க எப்படியாவது கலெக்டர் மூலியமாக இருந்தாலும் சரி கமிஷனர் மூலியமாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரு வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி எப்படி போட்டாலும் சரி ராஜி என்னை தயவு செய்து உங்கள் காலில் கூட இவ்வளோ ரே மூணு பிள்ளைங்களுக்கு நான் அம்மாவை வந்து நான் இந்தியா வந்து சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க போட்டுவிட்டுருக்காங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட்டுகிட்ட சொன்னால் அவங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என் ஒய்ஃப் வந்து கொஞ்சம் கடனில் இருக்கும் கொஞ்சம் நாளைக்கு இருக்கட்டும் நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேணான்றாங்க அவங்க ஹஸ்பண்டே அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னா இந்தக்கா அவங்க காலில் கூட இவ்வளோ தரேன் எனக்கு கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சி யாரும் இல்லை இருக்கிறாங்க இருந்து இல்லாத மாதிரி இருக்காங்க அப்பா அம்மா சப்போர்ட்டிங் கிடையாது இங்கே யார் சப்போர்ட்டிங் கிடையாது நீ எப்படியாச்சும் என்னை இங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாஜி அப்படின்னு சொல்லி வாட்ஸ்அப்பில் போட்டுட்டுருக்காங்க அந்த அக்கா பல்ல உடச்சி செப்பலை வச்சு அடித்து மூக்கில் அடுத்து அடித்து ரத்தம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த அக்காவுக்கும் கையில் சூடு வச்சு இந்த கையை பிடிச்சி திரி கையை தூக்க முடியாமல் இருக்காங்களா அதோட ஒர்க் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க அதனால் என்ன மாதிரியே நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க என்ன மாதிரி நான் போய் இருந்த ரூமில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பேர் இருக்காங்க எனக்காக தயவு செய்து என்னோட நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டு பொண்களுக்காக அங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு வரணும் எத்தனை நாள் நடக்குது எனக்கு தெரியாதுங்க சார் ஆக்சுவலாக நான் போய் அங்கே இருந்ததே ஃபார்ட்டி டேஸ் தான் இருந்தேன் ஃபார்ட்டி டேஸ் தான் இருந்தேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை நாள் நடந்துச்சு என்னன்னு தெரியும் தப்பிச்சு வரல அண்ணா பே பண்ணாங்க பணம் கட்டியிருக்காங்க பணம் கட்டினதுக்கப்புறம் விட்டுருக்காங்க சார் பணம் சும்மா வரல நான் வந்து ஒன்றரை லட்சம் கட்டுற மாதிரி இருந்தால் எதுக்கு நான் இங்கே இருந்து அந்தளவுக்கு வசதி கிடையாது சார் அது ஒன்றரை லட்சம் இவங்க நாலரை லட்சம் மூன்று லட்சம் இவங்க வாங்கி தின்றதுக்கு நம்ம வந்து நம்ம ஏழை பொருள் ஏழை பொருள் மாதிரி தான் விற்றுருக்கானுங்க இல்லை சார் நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் தான் இவனுமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ண கொடுக்க போகிறேன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் நினச்சோம் நான் தான் பெரியவாவை அடிச்சு விட்டேன் மஸ்கட்டுக்கு நான் முன்னாடியே வந்துட்டேன் என்ன வச்சு அவங்களே எதுவும் பண்ணிடுவாங்களோன்ற பயத்தில் நான் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல பெரியமா வந்து இப்போ தான் டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் ஆகுது அதுக்காக தான் சார் போக முடியாமல் வரும் இல்லை சார் அதாவது ரூம்குள்ளே அடைச்சி போட்டுறாங்க வெளியிலையும் போக முடியாது யார்கிட்டையும் பேச முடியாது அதான் ரிலேட்டிவ்ட விட இப்போ கால் பண்ண முடியலையே ஃபோனை உடச்சி போட்டாங்களே ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் இங்கேருந்து கொண்டு போகிறோம் அதில் தான் வீடியோ காலில் தான் நம்ம வந்து இந்த நார்மல் ஃபோனில் பேச முடியாது ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் தான் நம்ம வீடியோ கால் பேசணும் வாட்ஸ்அப்பில் இது மாதிரி தான் ஷேர் பண்ண முடியுன்றதுக்காக நம்ம இங்கேருந்து கொண்டு வரோம் அந்த ஃபோனே உடச்சி போட்டாங்களே உடச்சி போட்டு தான் பேச முடியல ஹெல்ப் பண்ணுற பொண்ணுங்களையும் அந்த மாதிரி அடிச்சு டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க அந்த பொண்ணுட்டு இப்போ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுன்னா அந்த பொண்ணுட்டையும் ஃபோன் வாங்கி வச்சுட்டாங்க அந்த பொண்ணு இப்போ ஒன் மந்த்துக்கு மேலே அவங்க வீட்டில் பேசவே முடியல பசங்க மூணு பசங்க இருக்காங்க போக முடியல அந்த பொண்ணோட அந்த அக்காவோட பொண்ணுக்கு வந்து தலையில் ஆப்ரேஷன் ஏற்கனவே ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து மசூதியில் அந்த வசதியாக இருக்காங்கள அவங்க மூலியமாக தான் சார் வந்து பே பண்ணி அவங்கள வந்து காப்பாற்றிருக்காங்க இப்போ பாப்பாவுக்கு அந்த பாப்பாவுக்கு இன்னொரு ஆப்ரேஷன் பண்ணால் தான் குணமாகவும் சொன்னதுனால தான் அந்த அக்கா இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காங்க வந்தும் அந்த அக்காவுக்கு சரியான சம்பளம் கிடையாது சாப்பாடு கிடையாது இவங்க சொன்னாங்கள மேம் சிஸ்டர் சொன்னாங்க இந்த மேம் சொன்ன மாதிரி உடம்பு அழகாக இருக்கணும் குண்டாக இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு இதாக நீட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி அந்த அக்கா லீனாக இருப்பாங்க ஒரு நீட்னஸ் இல்லாமல் இருப்பாங்க அது தெரிஞ்சு தான் இங்கேருந்து ஏஜென்ட் அனுப்பிவிடுறாங்க ஆனால் இங்கேருந்து அனுப்பிவிடுறாங்க ஏஜென்ட் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்களுக்கு காசு தான் தேவைன்னு இங்கேருந்து அனுப்பிவிடுறாங்க அவங்க போனதுக்கப்புறம் தான் தமிழ்நாட்டுக்
இங்கே ஸ்ரீலங்காவில் ஏர்போர்ட்டில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்க சொல்லி ஒவ்வொன்றா சொல்லி அழுகையில் உண்மையில் கேட்குறதுக்கே ரொம்ப சொல்கிறது கூட வாய்ப்பு வச்சுது கேட்குறதுக்கு அந்த அளவுக்கு அழுது ஃப்ளைட்டில் வரும்போதே வயிறு பிடிச்சிட்டு அழுதுட்டு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தாங்க அந்த அக்கா உடம்பளவே மனசெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தாங்க ஆனால் அந்த அக்கா மஸ்கட்லேருந்து காணாமல் போயிட்டாங்க நாங்கள் எட்டு பேர் போனோம் அந்த மஸ் மஸ்கட்லேருந்து அந்த அக்கா காணும் எங்கே மிஸ் ஆனாங்க என்ன எதுன்னு தெரியல நாங்கள் வந்துட்டோம் நாங்கள் ஏழு பேரும் கோயிலுக்கு வந்தோம் ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம வந்து அரேபி அவங்க வந்து அரேபி தான் தெரியும் நம்மளுக்கு அரேபி தெரியாது நம்ம போய் நம்ம வந்து ஒரு பத்தாவது பாதி தான் நான் பத்தாவது கம்ப்ளீட் பண்ணல பத்தாவது பாதி தான் படிச்சிருக்கேன் நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு இங்கிலீஷும் தெரியாது இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இல்லை அரேபி நாலேஜ் இல்லை நம்ம எப்படி அவங்கள போய் எப்படி தேர்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் வந்து அவங்களை எதுவும் பார்த்தோம் ஏற்படும்லாம் கொஞ்சம் சேர்ச் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு ஆனால் அவங்க கிடைக்கல என்ன பண்ண முடியும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்புறம் எங்களை கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க கோயிலுக்கு கூட்டி தனி தனி ஏஜென்ட் வேறு வேறு ஏஜென்ட் கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க கூட்டிகிட்டு போய் இந்த மாதிரி டாச் அவங்க காசுக்காக காசுப்பட்டு எங்களை ஒரு பொருள் விற்கிற மாதிரி விற்கிறாங்க ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் இருந்தால் மறுபடிக்கும் அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு இவங்க வந்து அந்த ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்கள எங்களுக்கு விசா அனுப்புகிறாங்களே அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு வந்து இவங்க வந்து டூ லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ் ஃபோர் லேக்ஸ் வாங்கினா அதை அவங்க வந்து மறுபடிக்கும் கொடுக்க தேவையில்லை நாங்கள் அந்த த்ரீ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் இருந்தால் கொடுக்க தேவையில்லை இல்லாமல் இருந்த மாதிரி காசு கஷ்டப்படுறோம் ரொம்ப காட்டு டார்ச்சர் பண்ணுறாங்களா அந்த மாதிரி நான் போய் இருந்த ஃபார்ட்டின் டேஸ்க்கே சிக்ஸ் டைம்ஸ் தான் சாப்பிட்ருக்கேன்னா பார்த்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு சாப்பாடு எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டுருப்பேன் அப்படின்னு பார்த்துக்கோ அப்படின்னா மயக்கம் வராதா மயக்கம் வந்து அது சுட்டு வச்சு ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க அதனால் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சார் பர்வானியன்ற ஒரு இடம் சார் பர்வானியன்ற ஒரு இடம் தான் அந்த இடம் நாங்கள் போய் இருந்த இடம் லொக்கேஷன் வந்து பர்வானியன்ற இடம் கோயத்தில் வந்து அங்கே அந்த அதில் ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது அப்புறம் ஜாக்ரான்னு ஒரு ஆஃபீஸ் ரெண்டு ஒரு இடத்துல இருக்குது ஜாக்ரா ஏதோ ஜஹாரா ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸ் சார் அங்கே கரெக்டாக தெரில ரெண்டு ஆஃபீஸ் இருக்குது நான் இருந்த இடத்துல வந்து ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு பொண்ணுங்க இருந்தாங்க அதிலும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் போக முடியாமல் அழுதுட்டு ரெண்டு லட்சம் பணம் கட்டி அவனை அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் இதுக்கு வந்த வரையிலலாம் நல்லா தானே வர்றேன் ஆட்டிக்கிட்டு மினிக்கிட்டு வர்றேன் அப்புறம் இதுக்கு வர மாதிரி போகிறேன்னு சுற்றி பார்க்குற வரையா உங்கள் அப்பா வீட்டு காசா உங்கள் குருசி வீட்டு காசா எங்கே போய் கொடுப்பேன் வந்துட்டே இல்லை வந்து இருந்தால் ஆகணும் அம்மா தகாத வார்த்தையில் பேசுகிறதுனால பொம்பளைங்க பேசவும் முடியும் அனுப்புறாங்க <laughs> 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 இல்லை சார் இங்கே பாஸ்போர்ட்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்களே அவங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இது பண்ணேன் அவனை தெப்டி கேஸ் உள்ள போட்டுருவோம் ரொம்ப இப்போ இது பண்ணோம்னா தெப்டி கேஸ் உள்ள போட்டுருவோம் வேறு கேஸ் உள்ள போட்டுருவோம்னு சொல்லும் போது என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லை சார் சார் அது வந்து நான் எனக்கு அந்த டார்ச்சல் நடந்துருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் அந்த ஸ்ரீலங்காலேருந்து நம்ம வந்திருக்க மாட்டேன் வேலை பார்க்குற இடத்துல வந்து இந்த கரப்பாம்பூச்சி மருந்தை சாப்பிட்டுட்டு கையில் கொடுத்தாங்க கையில் கொடுத்துட்டாங்க அது சாப்பிடவும் எனக்கு ஒரு மயக்கமாக இருந்துச்சு அது வந்து ஆஃபீஸில் வந்து சொன்னேன் அவங்க போகிற மூணு பேர் அடிச்சு விட்டாங்க என்னையே அடிச்சு சு அதனால் அவன் விட முடியாது வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க சம்பளம் வாங்கலை என்ன ரெண்டு மாதம் சம்பளம் வாங்கலை எதுவுமே வாங்கலை நான் ஒரு ரூபா கூட வாங்கலை அடிச்சாங்க செருப்பு கழிச்சா அடித்தாங்க நீ மதுரைக்கு போக முடியாது இங்கேயே தான் இருக்கணும் உனக்கு குணமாக அனுப்புவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏற்கனவே ஒரு பாடி கிடக்கு அதோடு சேர்ந்து உனக்கு அனுப்பி விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க வீட்டு வேலைக்கு தான் சொன்னாங்க அங்கேனா காலைல மூன்றரைக்கு எந்திரிக்கணும் மூன்றரைக்கு எந்திரிச்சு கா நைட்டு பத்தரைக்கு தான் தூங்கணும் ஆனால் ரெண்டு ஆள் வேலை பார்க்குறது ஒரு ஆள் வேலை பார்க்க விடுறாங்க அப்படி இருந்து நம்ம வெள்ளை கடிச்சு நான் ரெண்டு மாதம் வேலை பார்த்தேன் வேலை பார்த்துட்டு டிசா வாங்கணும்னு சொல்லி டுவாய் கூட்டு போனாங்க டுவாயில் பத்து நாள் ரூம் போட்டு த ஏழு பேரை அடைச்சி வச்சுட்டாங்க அடுத்து விடவே இல்லை பத்து நாள் கழிச்சு நான் ஒரே உடையில் தான் இருந்தேன் நான் அங்கே பத்து நாளில் முடியாமல் காய்ச்சல் வந்து ரத்தமாக வாந்தி எடுத்துகிட்டேன் ஏஜென்ட் பேர் சலிம் இஸ்மாயில் சிகினி இல்லை ஆஃபீஸில் 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 ராணின்றவங்க இல்லை வீட்டில் வேலை பார்த்தோம்னா வேலை இப்போ ரொம்ப கடைசாக இருக்கணும்னா ஆஃபீஸில் கொண்டு வந்து விட்டுறாங்க அவங்களே கொண்டு வந்து ஆஃபீஸில் விட்டுறாங்க ஆஃபீஸில் வந்து கொண்டாட்டா ஏன் நீ
பத்து நாள் அடைச்சு போட்டாங்களே அதனால உனக்கு நான் ரெண்டு லட்சம் கட்டி நான் கூட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லை நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் வயசானவங்க ஐம்பத்தஞ்சு வயசு முப்பது வயசு இருபத்தஞ்சு வயசு நிறைய பிள்ளைய இருக்க நம்ம போனதுக்கு பிறகு அந்த ரூமில் அடைச்சி போட்டுக்கே விஷயம் தெரியும் ஆனால் அவங்க மறைச்சிடுறாங்க இப்போ வந்திருக்க பிள்ளைட்ட சொல்லாத வேலையை கழுத்துவாங்க ஓ விலைய உன் பழப்பை கழுத்துருவாங்கட்டு சொல்லாங்கன்னா எங்களை தனியாக ஒரு ரூமில் வச்சுருவாங்க அந்த வேலை பார்க்காதவங்களும் ஒரு ரூமில் அடைச்சி வச்சுருவாங்க சாப்பாடு கூட போட மாட்டாங்க ஆஃபீஸில் இருந்து ஆள் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க வேலைக்கு ரெண்டு லட்சம் கட்டி எங்களை கூப்பிட்டு போகிறாங்க அந்த வேலை பார்க்குற இடத்துல வேலை நான் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தால் வேலை அங்கே அங்கேயே பார்த்தா ஒன்றும் கிடையாது வேலை ரொம்ப கடைசானா நம்ம ஆஃபீஸுக்கு வந்துடும் கொண்டு வந்து விட்டுறாங்க அப்போ ஆஃபீஸில் வந்து ரெண்டு லட்சம் கொடுக்கலனா நீ கோர்ட்டில் உனக்கு கேஸ் போடுவேன் அப்படின்றாங்க நீ ஒரே ஏஜெண்ட் தான் நிறைய பேர் ஒரு பத்து முப்பது பேர் இருக்காங்க தனியாக ஒரு ரூமில் மட்டும் ஆனால் அந்த நிறைய ஆஃபீஸ் இருக்காங்க நிறைய ஆஃபீஸ்லேயுமே தமிழ்நாட்டு பிரபுக்கள் இருக்குது அடைச்சி போட்டுக்காங்க இங்கேருந்து இவங்க ஆட்களை எடுத்து அங்கே குவைத்து ஏஜெண்ட்டுக்கு அனுப்பிடுறாங்க குவைத்து ஏஜெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒவ்வொரு தொழிலாளிக்கும் ஒரு ஸ்பான்சர்ட் வந்து குறைந்தது மூணு லட்சம் பைசா வாங்கிறாங்க அந்த விவரத்தை வந்து இவங்கள்ட்ட சொல்ல மாட்டாங்க கூட்டிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் பைசா வாங்கியிருக்கோம் உங்கள் ஸ்பான்சர் வந்து எங்களுக்கு இவ்வளோ கட்டியிருக்காங்கிறத மறைச்சிருவாங்க யாருக்குமே சொல்ல மாட்டாங்க இவங்க எல்லாரும் போய் அந்த ஆஃபீஸில் இருந்தோன்னா அங்கே இருந்து தான் யார் இவங்களுக்கு பைசா கட்டுறாங்களோ எந்த ஸ்பான்சர் வந்து இந்த ஏஜெண்ட்டுக்கு பைசா கட்டுறாங்களோ அந்த வீட்டுக்கு இவங்கள அனுப்பி விடுவாங்க வேலைக்கு குறைந்தது மூணு மாதம் அந்த வீட்டில் இவங்க வேலை பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மூணு லட்சத்தை வந்து திருப்பி இவங்க கட்ட வேண்டிய தேவையில்லை அதுக்கு இடையில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஏஜெண்ட்டு கட்டணும் அதனால வந்து அங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா மக்களை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணுறது இந்த விவரத்தை வந்து இவங்கள்ட்ட சொல்கிறதே இல்லை வீட்டு வேலை தொழிலாளிகள்கிட்ட வந்து பைசா வாங்கிட்டு தான் ஓனர்கள்கிட்ட இருந்து பைசா வாங்கிட்டு தான் இவங்க வேலைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்ல மாட்டாங்க ஸ்பான்சர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க நான் வந்து உடனே விலைக்கு வாங்கியிருக்கேன் நான் மூணு லட்சம் கட்டி உடனே விலைக்கு வாங்கியிருக்கேன் அதனால நான் சொல்கிறதா நீ செய்யணும் அப்படிங்கிற கட்டாயத்தை ஸ்பான்சர்ஸ் போடுறாங்க இவங்க மேலே ஏஜ் நம்ம தமிழ் ஆட்கள் வந்து மற்ற அரபிக்காரங்களோட இல்லாட்டுனா பிலிப்பீன்ஸோட லிங்க் வச்சுக்கிறாங்க வச்சு இவங்க வந்து ஆஃபீஸ் வச்சு நடத்துகிறாங்க அங்கே அங்கே தமிழ் இருக்காங்க தலைவியா ஆஃபீஸில் வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் இவங்களை என்ன செய்வாங்கன்னா ஏஜென்ட்கள் வந்து ஆஃபீஸில் வந்து ரூம் போட்டு அடைச்சி வச்சுருவாங்க எல்லா பெண்களையுமே ஒரு சில ஏஜெண்ட்லாம் ரொம்ப மோசமாக நடத்தியிருக்காங்க திருவண்ணாமலையிலேருந்து ஒரு ஏஜெண்ட் அங்கே இருக்கான் அப்பா அண்ணன் இங்கே அப்பா வந்து இங்கே ஏஜெண்ட்டு மகன் அங்கே ஏஜெண்ட்டு இங்கேருந்து போகக்கூடிய பெண்கள்கிட்ட அங்கே போய் இறங்கின உடனேயே அவங்க மொபைல்லேருந்து சிம் கார்டு எல்லாத்தையும் கழட்டி வாங்கிக்கிறாங்க அடுத்து ஒரு தனி அறையில் விட்டு அந்த பெண்களை உள்பாவடையில் கூட ஏதாவது எழுதி வச்சிருக்காங்களா அப்படின்லாம் செக் பண்ண வைக்கிறாங்க ஏஜெண்ட்டுகள் பண்ணுற வேலை ஏதாவது ஃபோன் நம்பரை மறைச்சி கொண்டுட்டு போகிறாங்களா இது பண்ணுறாங்களா பிடிங்க வச்சுக்கிடுவாங்க அப்படி அப்படிலாம் டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க சாப்பாடு வந்து சரியாக கொடுக்கறதே இல்லை அந்த ரூமில் அடைச்சி வைக்கிற வரைக்கும் சாப்பாடு ஒழுங்காகவே கொடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு பிறகு அவங்க ஸ்பான்சர் முன் வந்து யாராவது ஒருத்தர் வேலைக்கு வாங்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னா வீடுகளை கொண்டுட்டு போய் விட்டுறாங்க இதுதான் அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கிறது ஆமாம் சம்பளம் வந்து உடனேலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க இவங்க இடையிலே வந்துட்டாங்க போ போய் வேலை செய்யக்கூடிய இடங்கள்ல வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்ததுனால அவங்களால இது மாதிரி இப்ப ஒரு அஞ்சு பிள்ளைங்க வந்து வேலை செஞ்ச இடத்துல நடந்த கொடுமைகளை வந்து தப்பிச்சு வந்து இப்ப ஷெல்டர் ஹோம்ல இருக்கிறாங்க அதுல அவங்க மக ஒரு பொண்ணு வயத்துல இவங்களுக்கு அங்க உள்ள ஏஜெண்ட் பேர் கேட்டா இவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்க ஏன்னா படிப்பறிவு இல்லாதனால ஒன்னும் போன் நம்பர் வச்சுக்கிறாங்க இல்லைன்னா பேர் தான் தெரியுது நம்ம அட்ரஸ் இதெல்லாம் கேட்டா அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இங்கேயுமே வந்து இங்கே உள்ள ஏஜெண்ட் அட்ரஸ் கேட்டா அவங்களுக்கு தெரியல அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு என்னது ஒரு அவேர்னஸே இல்லை தெரியாம போறாங்க அதான் சார் ஒரு நபருக்கு வந்து குறைந்தது ரெண்டரை லட்சத்துல இருந்து மூணு லட்சம் வாங்குறாங்க இவங்கள்ட்ட வந்து இப்ப போகும்பொழுது நிறைய பேர்கிட்ட பைசா வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் வந்து ஃப்ரீயாக கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிறாங்க டூரிஸ்ட் விசாலம் சொன்னோம் டூரிஸ்ட் விசாலம் தான் இங்கேருந
போய் அங்க போன பிறகு விசாவை மாத்துறாங்க அப்படிதான் இந்த அம்மா வந்து டூரிஸ்ட் விசால இங்க இருந்து ஓமானு கூட்டிட்டு போயிட்டு அந்த ஒரு மாசம் அந்த டூரிஸ்ட் அந்த விசா காலம் முடியும் போது திருப்பி துபாயில கொண்டுட்டு வந்து அடைச்சு வச்சு திருப்பி வேற விசா மாத்துறதுக்காக தான் அந்த ப்ராசஸ் இவங்களுக்கு நடந்தது ஆனா இவங்களுக்கு அதை பத்தி எல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது இவங்க என்ன விசாவில போறாங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கலாம் இவங்களுக்கு யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது ஆக்சுவலா அந்த டூரிஸ்ட் விசால இப்ப நம்ம வந்து போகவே கூடாது அரசாங்கம் வந்து தடை பெற்று தடை செஞ்சிருக்காங்க இன்னொன்னு வந்து ஒர்க் விசாவில தான் போகணும் அது ஒண்ணு இருக்கு அதுவும் பெண்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து அரசாங்கம் நிர்ணயத்துக்கு முப்பது வயசுக்கு மேல உள்ளவங்க தான் வேலைக்கே போகணும் அப்படின்னு இருக்கு அரசாங்க சட்டப்படி இன்னைக்கு வீட்டு வேலைக்கு வந்து ஒரு பெண் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து முப்பது வயது முடிஞ்சிருக்கணும் முடிஞ்சாதான் சட்டப்படி அவங்க வந்து வெளிநாட்டுக்கே வேலைக்கு போகணும் ஆனா ஏஜென்ட்கள் அதுலயும் ஏமாத்துறாங்க சில பேருக்கு பாஸ்போர்ட்ட மாத்தி வாங்கிறாங்க இருபத்தஞ்சு வயசுனா அந்த பிள்ளைக்கு வந்து முப்பது வயசுக்கு மேல பாஸ்போர்ட்ல வயசை காட்டி ஏமாத்தி அப்படியே அனுப்புறாங